Mahzunin Zan. İsmail Coşan röportajında bahsi geçen muhteşem ses Yusuf Gebzeli'yi analiz eder misiniz? Özellikle 1.31'de öyle bir çıkışı var ki. Hadi yapalım. Bugün bugün coşalım ya. Allah coşalım. Ben de ben zaten coştum dedim ya. Bugün bugün bende de bir var. Bugün böyle bir hüzünlü modum var. Çok acayip yani. Hafız Yusuf Gebzeli ses Allah. analizi yapacağız. Şimdi nerede yapılmış? Bakın nerede kayıt yapılmış? Çok orijinal. Ee, dinleyelim. İsmail Coşar hocamız canlı yayın e, röportajımızda, sohbetimizde bize söylemişti doğru. Yusuf Gebzeli. Hadi dinleyelim onu. <gülüyor> Şunun hep bütün okuyanların burunda sesini tuttuğunu görüyorsunuz, fark ediyorsunuzdur. Fa arasında kalmışlar. Bir yerden ton almamışlar. Kendileri seyirleri başlamışlar. Böyle arada bir yerde duruyorlar. Ya ilahi Hazretinden haceti Ya şimdi daha girdiği anda zaten bitti. Bitti. Ağzınızdan bütün sözü aldı gitti yani ben bunun analizini... Yani bunu ancak oturup dinleyeceksiniz arkadaşlar. Hafız Yusuf Gebzeli. Yani işte neyse ama bir şey anlatayım hani en azından sizler de anlayın. Yoksa ben böyle dalar giderim. E yayını falan da unutabilirim şu anda. E, olay şu. Daha dize çıkışımda... Ömünür Nurettin Selçuk'un Türk müziği makam bilgisinin şak diye kulağınıza nasıl tınladığını görüyorsunuz. O kadar güzel oluyor ki. Bunlar ne ama? Bilir misiniz mesela Türk müziği makamlarında çok güzel besteler vardır. Mesela Hicaz Fas'la başlarken bizim kültürümüzde, Türk müziği kültürümüzde şöyle şeyler var arkadaşlar. Fasıl kültürü diye bir şey var. Eminim %95'iniz bilmiyor. Ya yani Fasılın ne olduğunu bilmiyor. Günümüzdeki manasıyla fasıl <gülüyor> nasıl anlatayım size ee, şey popüler kültüre yenik düşmüş ve yok olmuş bir şey çünkü fasıl aslında bir stildir yani e, neyin stilidir fasıla işte bir e, nasıl diyeyim bir eser düzeni vardır efendim işte başlangıç e, geniş zamanlı uzun zamanlı eserlerden oluşur 24 zamanlı işte büyük zamanlı Peşrevler bağlanır, asas semayları bağlanır, tekrar eserler girer, makam dizilimleri vardır ve bir stildir bu. İşte atıyorum 40 dakikalık Hicaz makam faslı. Bir makamda gezilir ve bunlar böyle uzun bir yapıdadır, bir dinleme sekansıdır bu. Şimdi ben Yusuf Hoca'yı dinlediğim anda aklıma şöyle... Yıllarca yazık boş yere. Şimdi bu eseri çoğunuzun bilmediğini biliyorum. Yıllarca yazık boş yere. Yesari Asım Arsoy'un bir eseri. Bu eseri Alaaddin Yavaş Hoca'm bana geçmişti. Şimdi hocayı dinlediğim anda ben flashback yapıyorum. Neye? Şimdi böyle güzel bir hafızlık okuması ama içinde derin Türk müziği okuyuşlarının güzel okumaları var kulakta hocada. Ya bu iki daha 10 saniye dinledim bittim yani böyle dağıldım. Dinleyin bak. Ya ilahi Hicaz Hazretinden haceti Bodokim 
مقبول متین چو اجایب اجایب یعنی bakın yaptığı şey o kadar aslında duru sade temiz yani böyle tut tut tut tut tut her şey o kadar düzenli ve güzel ki ya bugün bu canlı yayın hakikaten adı bu temiz ve duru okuma mükemmel mükemmel bir duru okuyuş ne kadar pes bir tonda hiç demek bu duyguyu karşıya geçirmesi için tizlerde çığlıklar atması gerekmiyor bir insanın insan çok güzel bir tonunda da o müthiş becerisini sergileyebiliyor ama nasıl yapacak bunu önce kulağını dolduracak kimlerle Türk müzikisinin iyi sesleriyle işte Alaaddin Yavaşça ile dolduracak Bekir Sıtkı Sezgin ile dolduracak Münni Nurettin ile dolduracak ne varsa ne bulabiliyorsa Saadettin Kaynak'la dolduracak Lemi Atlı ile dolduracak dolduracak kulak Türk müziği ile dolduracak taşacak taştığı zaman da Hafız Yusuf Gebzeli olacak öyle öyle yani bu taşma dönemi artık hocanın o kadar belli ki Ağza çıktıklarına lütfen dikkat edin. Mükemmel. Kafa bölgesi. Bu ne kadar rahat ya. Ya. çapındaymış ya hoca. Dünya çapındaymış yani bu ses tutma, bu nefes entonasyon kontrolü yani bir şey diyeyim mi? Ee, yani ben tanımadım Hafız Yusuf Gebzeli ya keşke tanıma şansım olsaymış veya hani e, absolut kulak olduğunu düşünüyorum. Absolut olabileceğini düşünüyorum. Bu kadar mükemmel entonasyonla kusursuz ya kusursuz bakın koma o komaları ne kadar temiz ve uzun nefeslerde hiç sallanmadığını görüyorsunuz değil mi böyle ip gibi sanki bir enstrümanın tuşuna basılmış gibi bakın şuradan başlayacağım Yok o sondaki çarpmalar da işte Humayun'un çarpmaları. Bülbül şakaması dediğimiz çarpmalar. Mata. Ya. Üf. Üf. Üf. Ümmetini sana verdim ey abi. Çakıldım kaldım. Bir Abdüsamet'te böyle kalmıştım. Bir de bu hoca da yani inanılmaz ya. Of. Bitmez bu canlı yayın. Ben size söyleyeyim. Çok sıkıntılı. Çok acayip güzel. Acayip acayip. Yani siz mutlaka bu kaydı bulun dinleyin. Şimdi ben dönersem bitirmem. Canlı yayın bitmez yani. Ben saatlerce bunu dinlerim. Hiç sıkılmam. Bu kadar doğru teknik olamaz yani. Mükemmel, mükemmel, yani büyük ihtimalle Hafız Yusuf Gebseli Hoca absolutti ya. O kadar inandım şu anda. Absolut bir kulağı var. Ya bebe! Si bemol la arası bir ton. Ya bebe! Nedir o kim diledir?
Ben sana aşık olacak ey şerif Senin olmaz mı dua eme Şu an ne bilmiyorum ama acaba Şiran gibi inanılmaz. Zatıma mirat edittim zatını bile yazdı. Yani Hafız Yusuf Gebzeli, ben bir konservatuar kursam, e, ders olarak sadece Hafız Yusuf Gebzeli inc inceletirim. Ders yani. E, şu bir derstir, böyle bir şey yok. Ders seslerin temizliğini ve makam içindeki hareketleri görüyorsun. Fazlasıyla acaba Şiran'a benziyor. Hem de diyeceğim ya Muhammed ben seni bilirim görmeye doymazsın beni. Yine geçti başka bu Hakkın emriyle ol şah-ı cihan Ümmü halı evine geldi eman Her ne vaki oldu ise sen teser Cümlesin ashabına Bir şekilde kesmem gerekiyorsa bir şey anlatmak için ama o kadar güzel ki ben şimdi e, ben kendim önce mest olmuş izliyorum yani hani şeyi kaçırdım <gülüyor> ipin ucunu kaçırdım şu anda gerçekten kaçırdım o kadar çok şey var ki yaptığı güzel yani ses numaraları mı diyeceğim ses tekniği mi diyeceğim üslup mu diyeceğim size geçen duygu mu diyeceğim kafa tekniği şan tekniği mi diyeceğim yani bu kadar şey, şey bir arada Mükemmel olduğu zaman böyle çarpılırsınız yani işte dinlerken. Harbiden çarpıldım yani. Muhteşem arkadaşlar. Dedim ya ders olarak incetilmeli. Ders Yusuf Gebzeli bir ders olacak kadar muhteşem bir okuyucu. Yani İsmail Coşar Hoca'nın okumalarını görüyorsunuz değil mi zaten içinde ya acayip çıkıyor. Şahiser değil mi ya? Şaheser Ümmetin olduğumuz devlet yeter Bir de yani o pesteki tertemizlikten sonra tize çıkıp yine tertemiz ya Tertemiz Ses pırıl pırıl Teknik pırıl pırıl ne bir hışırtı boğazda efendim. Ya birazcık bir şey arıyorsun değil mi ama çatallandı sesim. Yok, yok. Bakın pese. <gülüyor> bakın dize bakın şimdi. <gülüyor> Ümmetin olduğumuz devlet yeter. <gülüyor> Of of of. Arkadaşlar ben devam edemeyeyim. Siz dinleyin. Gerçekten bundan sonra böyle e, şey iyice daha da duygusallaşacağım. Gerçekten inanılmaz yani. Hani ilk defa bitiremediğim bir analizle karşı karşıyayım. Canlı yayından sonra hepsini izleyeceğim ama siz de izleyin. 
Yani ne dediğimi ben de bilmiyorum. İnşallah güzel şeyler söylemişimdir. Söylediklerimin de bir faydası olur ama ders olacak kadar büyük bir sesmiş gerçekten. Uf. Bak gene kendime gelemeyeceğim. <gülüyor> bir su içeyim var ya. Çok pardon özür dilerim hepinizden. <gülüyor> Mahmunin, mazlun insan. Canlı yayına başlayalı şu an. Tam bir saat oldu sevgili arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedinci, sekizinci mesajı atmışsınız. Ve bitirdiniz beni ya. <gülüyor> yani gerçekten hani biz şeyi maalesef abartmayı seviyoruz yani. Her sese muhteşem, her ses diva. Efendim işte o oh, süperstar. Yani olduğunun fazlasını vermeyi çok seviyoruz insanlara. Ya yani işte bir yetenekli bir arkadaş çıkıyor falan akıl almaz. İşte bilmem ne böyle bir şey yok. İşte büyük çağımızın büyük bilmem nesi. Yani şimdi ee, yani Hafız Yusuf Gebze'yi dinlemedikten sonra e, veya dinledikten sonra e, her şeyin anlamsız gelmesi işte yani anlamsız geliyor. Ve e, ben şunu seviyorum arkadaşlar. Yani buradan neye çıkalım? E, müzik, ses. Tabii ki burada bir dini muziki var. Yani bir Allah aşkıyla yazılmış bir şey. Farklı. Ama <gülüyor> insan sesi eğer ki yaptığı şeyi aşkla yapıyorsa yani aşkla yapıyorsa bu söylediğiniz aşk yani aşk içi içinde içinde Allah aşkı herhangi başka bir aşk varsa ama gerçekten ruhtan gelen bir aşk varsa bunu yansıtıyor. Ya yani ben bunu dünyada pek çok kişi de dinlerken alıyorum. Bizim bir hafızamızda da alıyorum. Bir başka şarkıda da alıyorum işte Soğu Yang'da alıyorum dinlerken. Alıyorum. Geçen e, Soğu Yang'ın dört tane analizini yaptım. Bir hayat hikayesini gönderdi bir bana. E, kimdi? Bir yabancı dostumuz. Tam ediyorum bir Koreli değil, İngilizce yazdı ama. Onu çevirdim, okudum. İnanılmaz bir ayet hikayesi var arkadaşlar. E, 20'li yaşlarda evleniyor Soğuk Yang. Ve 21 yaşında rahim kanseri oluyor. Bütün e, doktorlar vefat edeceğini söylüyorlar. İnsanlar dua ediyorlar, herkes duaya çağırıyor. Ve bir şekilde hayatına devam ediyor. Kanseri yeniyor. Fakat çocuk sahibi olamıyor. Bu hastalığı dolayısıyla. Ömrü boyunca artık. 20 yaşında daha. Ve kendini tamamen yaşadığı ülkede dine atıyor. Kesinlikle hiçbir şekilde başka bir şeyle ilgilenmiyor. Fakat işte böyle bir şey. Yani içindeki o büyük artık ne, neyse yani neyin şey yapıyorsan beni ilgilendirmez hiçbir şey ama yaptığı şey olan o büyük aşk eee Bakın bizi buradan etkiliyor, uzaktan etkiliyor, hissediyorsunuz. Başka bir şey sizi yönlendiriyor. Dinlerken başka bir hale geçiyorsunuz. Müziğin ne kadar güçlü bir etkisi var görüyorsunuz değil mi? Dağıldım. Neyse geçiyorum. 